Assalamu alaikum dear students welcome again Tahir Raza here now we are going to start our touchy segment the name of that segment is punctuation Urdu mein hum isko ramuz o aqaf jo aapne 9th 10th level par kiye hue hain pehle usko hum ramuz o aqaf kehte hain kahan pe comma lagega kahan pe full stop lagega kahan pe aapne जो है इंटरोगेशन इंटरोगेटिव साइन देना है ये सब वो चीज़ें होती हैं मेरा बेटा जो आपके राइटिंग को पावर देती हैं ठीक है यहाँ से आइडिया होता है एग्जामिनर को कि इस स्टूडेंट ने रट्टा नहीं लगाया हुआ बल्कि स्टूडेंट ने अपने एक्डेमिक करियर में पढ़ के समझ के कॉन्सेप्ट ले के इन चीज़ों को हासिल किया है पंक्चुएशन एक ऐसा हिस्सा है मेरा बेटा जब इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ में थीसिस लिखेंगे एम फिल पी के मेरा बेटा इवन दो मेरा बच्चा इन में भी आपके इन चीज़ों को फोकस किया जाता है आपका सुपरवाइज़र आपको जो इंग्लिश का सुपरवाइज़र होगा वो आपको नॉमिनेट करेगा इन गलतियों को कि तुम्हारी राइटिंग में ये प्रॉब्लम्स हैं ये वो काम है मेरा बेटा जो रट्टे से नहीं हो सकता है क्रैमिंग तो इसके लिए है ही कोई नहीं है इसके कुछ रूल्स होते हैं किसी भी हेल्पिंग बुक को आप ले सकते हैं सनशाइन पे चले जाएं वहाँ पर आप गौर करेंगे बाकायदा तमाम रूल्स लिखे हैं हम यहाँ गैरिजन में मेरा बेटा वो उन तमाम रूल्स को पहले पढ़ाते हैं पहला काम है उन रूल्स को पढ़ना दूसरा काम है उन रूल्स की एप्लीकेशन करना एप्लीकेशन कहाँ पे होगी टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट क्या जो आप पढ़ रहे हैं मिसाल है पंक्चुएशन जो आपको दी जाएगी मेरा बेटा वो आपकी टेक्स्ट बुक में से ही आएगी पिछले दो से तीन सालों में तकरीबन कोई नौ से दस एक्सरसाइजेज जो हैं शॉर्ट स्टोरी की और दो एक जो प्ले हैं उनमें से पंक्चुएशन ली गई है लेकिन वो पंक्चुएशन जो ली गई नौ एक्सरसाइजेज में से तो नहीं ली गई लेकिन वो टेक्स्ट के अंदर चला गया अब टेक्स्ट की डेढ़ लाइन उठा के दे दे दो लाइन उठा के दे दे मेरा बेटा हम इन ये नहीं कह सकते कि ये उसके लिए मना है वो ले सकता है और ऐसा हुआ भी हुआ है ठीक है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने मेरा बेटा टेक्स्ट पढ़ते वक्त पहला काम तो ये करें कि जो एक्सरसाइज आप शॉर्ट स्टोरी की जब कर रहे हैं वहाँ पर जो अनपंक्चुएट लाइंस हैं बेहतर तरीका ये है उन अनपंक्चुएट लाइंस को आप दोबारा टेक्स्ट बुक में छान छानबीन करें उनकी शिफ्टिंग करें देखें वो लाइंस टेक्स्ट के किस पेज में से ली गई है उसको आप इन सर्कल करके उसके ऊपर लिख दे पंक्चुएशन ताकि ट्रांसलेशन तैयार करते वक्त साथ साथ ही आपकी पंक्चुएशन भी आपकी क्लियर हो जाए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना करनी पड़े यहां पर मैं आपको इसका आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और उसमें मैंने पहले शॉर्ट स्टोरी की जो है अनपंक्चुएट लाइन्स उठाई हैं और फिर उनको पंक्चुएट किया है आपने मेरे साथ साथ फोकस करना है बेटा अपना रफ रजिस्टर सामने रख लें और उस रफ रजिस्टर पे जो मैं अहम बातें आपको बताने जा रहा हूं बेटा वो आपने फोकस करनी है लेकिन इससे पहले आपको याद हो जो मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स थे तमाम सेगमेंट्स पे मैंने उसमें कॉन्ट्रेक्शन की बातें लैंग्वेज की बातें और इससे रिलेटेड बातें कर दी हुई हैं अगर आपने फोकस किया होगा सुना होगा तो आज मैं दोबारा वो बातें थोड़ी थोड़ी सी करूंगा आपके साथ इंशाल्लाह आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा आप पंक्चुएशन करने के काबल होंगे बेहतर तरीका यह है अपने रफ रजिस्टर पर आपने इसकी मॉक एक्सरसाइज करनी है इसको एक एक ट्राई के तौर पर करना है ये मेरा बेटा बार बार कह रहा हूँ रट्टा नहीं है ये आपका सेल्फ राइटिंग का काम है तब जब आप मेरा बेटा उन रूल्स को पढ़ेंगे जो मैंने आपको बता दिए है कि उस हेल्पिंग बुक पे जाइए और वहाँ पर आपके सारे रूल्स होंगे आपने उनको एक एक करके पढ़ना शुरू करना है कौन सा सेंटेंस पे फुल स्टॉप लगेगा कौन सा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा कौन सा एक्सलामेटरी सेंटेंस होगा कहाँ कॉमा लगना है कहाँ कॉमा नहीं लगना है कहाँ एक्चुअल वर्ड्स आ गए हैं उनको आपने कोटेशन मार्क्स के अंदर लेकर जाना है वगैरह वगैरह ये बातें कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में भी हुई हैं आज हम प्रॉपर एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं पंक्चुएशन की देखें जी अनपंक्चुएट लाइंस हैं पहली स्टोरी की मैंने ली है स्टोरी वन अनपंक्चुएट लाइंस आप एक्सरसाइज में जाइए टेक्स्ट बुक की वहां पे आपको मिल जाएंगी मैं लाइंस लगा के आपको बता देता हूं ताकि आपका आइडिया और क्लियर हो जाए देखें जी स्टार्ट हुआ है मिस्टर स्टीवर्ड लुक्ड एम्बेस्ड आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट ही सेट हाउर आई assure you the organization is of international scope le ji yahan tak ye aapki unpunctuate lines aa rahi hai sari 
आप फर्स्ट स्टोरी की एक्सरसाइज में जाएं वहां पर आपको मिल जाएगी पहला काम तो यह है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक में जाएं टेक्स्ट में जाके मेरा बेटा ये वाली लाइंस जहां बोली गई हैं जिस स्टेज पे जिस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें यह करेक्टर दूसरे करेक्टर से पूछ रहा है वहां जाए और उसको मेरा बेटा ऐसे इंसर्कल कर लें ऐसे ठीक है उस लाइन उन लाइन को इंसर्कल कर लें आपको बेहतरीन आइडिया इंशाल्लाह हो जाएगा अच्छा यार ये वाली जो है मेरी अनपंक्चुएट लाइंस हैं पंक्चुएटेड लाइंस टेक्स्ट में मिल जाएंगी लेकिन लहदा से ये अनपंक्चुएट लाइंस हैं इसको आपने ध्यान करना है अब शुरुआत में आपसे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में बात हुई हुई है इन्वर्टेड कॉमर्स यानी कोटेशन मार्क्स के ऊपर मैंने बात की हुई है मेरा बेटा ठीक है जहां पर भी आपको आई एंड वी इस तरह के पर्सनल प्रोनाउंस मिलते हैं मेरा बेटा तो वहां पर से एक्चुअल वर्ड्स शुरू हो जाते हैं यानी कॉमर्स का दौर दौरा शुरू हो जाता है दो से तीन रूल्स यहां पे थोड़े से आपके सामने रखूंगा फिर उसके बाद आपको ट्रांजिशनल डिवाइस का पता होना चाहिए नाइन्थ के नाइन्थ की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पकड़े वहां पर इलेवेंथ शॉर्ट्स जो है वो चैप्टर है टेंथ या इलेवेंथ चैप्टर है वहां पर इसका पूरी तरह से ट्रांजिशनल डिवाइस के ऊपर एक पूरा लेक्चर मौजूद है वो आप पढ़ सकते हैं मैंने थोड़ी सी एग्जाम्पल के तौर पर लिखी है जिनको हम ऑल दो हावर दाओ ऑल दो वगैरह इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ इस तरह के ट्रांजिशनल डिवाइस होती हैं मेरा बेटा इनका इस्तेमाल कैसे होता है जरा पंक्चुएट लाइन्स की तरफ आइएगा अब हम पंक्चुएट लाइन्स करते हैं पंक्चुएशन कैसी हुई है सिंपल सा आइडिया है जब भी आप किसी को मिस्टर मिसिस वगैरह की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसका पहला लेटर क्या हो जाता है बेटे कैपिटल हो जाता है जरा गौर करेंगे गौर करेंगे यहां पे आइए ये देखें यहां पर अनपंक्चुएट लाइंस में ये एम स्मॉल लिखा हुआ है अब मेरे साथ ही आइए पंक्चुएट लाइंस में मेरा बेटा ये एम क्या हो गया है कैपिटलाइज हो गया मिस्टर अब ये लिखने के बाद उस आम तौर पर फुल स्टॉप दिया जाता होता है जो कि अनपंक्चुएट लाइंस में हमारे सामने यहां पर नहीं है अनपंक्चुएट लाइंस में ये बिल्कुल भी नहीं है आप टेक्स्ट पे देख सकते हैं ओके okay जी मिस्टर लिख लिया हमने मेरा एक आइडिया क्लियर हो गया कि जब मैंने एज ए टाइटल किसी को कहना है मिस्टर मिसेस सर जो भी हम कहते हैं तो वो हमेशा मेरा बेटा किस में चला जाता है आपके कैपिटल लेटर्स में चला जाता है ठीक है उसको आपने एट्रीब्यूट किया मिस्टर अब नेम आ गया मिस्टर सी वर्ड ये नेम है मेरा बेटा कोई भी जो नेम होता है बेटा हमेशा वो क्या होता है कैपिटलाइजेशन में होता है अनपंक्चुएट लाइंस में जरा गौर करें ये एस स्मॉल होगा मिस्टर स्टीवर्ट और जबकि पंक्चुएट लाइंस में आपने क्या कर दिया जाके अब आप पंक्चुएशन कर रहे हैं आपने क्या कर दिया उसको कैपिटलाइज कर दिया एस को कैपिटलाइज कर दिया बाकी वैसे स्मॉल रहने दे मिस्टर स्टीवर्ट ओके जी लुकड एम्बेस्ड यहां पे जाके आपने फुल स्टॉप लगा दिया कंप्लीशन हो गई एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया मेरा बेटा आपका ओके okay जी अब मैंने आपको पहले बताया जब आई कोई कोई भी कैरेक्टर अपने बारे में खुद के बारे में एक्चुअल वर्ड्स में आई बोलेगा तो ऑब्वियसली वो खुद को नॉमिनेट कर रहा है वहां पर अब आपका काम क्या बनता है वहां पर एस से बिल्कुल आपने उसके सर पर यह कोटेशन मार्क्स आ गए आई जो कि यहां अनपंक्चुएट लाइन में आपको स्मॉल मिल रहा है ठीक है ये वाला गौर कर लें ये वाला ठीक है आपने क्या किया आई अब एम लिख के उसके ऊपर आपने अपोस्ट्रॉफी लगा दी है कॉन्ट्रेक्शन की लैंग्वेज में चले गए हैं जो आपसे मैं पहले बात कर चुका हुआ हूं कि कॉन्ट्रेक्शन की लैंग्वेज जो होती है अगर दो हेल्पिंग लेटर्स पे मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब है दो लेटर्स पर मुश्तमिल तो अपोस्ट ट्रॉफी लगा के ऐसे एस लिख दिया जाता है इसी तरह आगे अगर आपने फोर लेटर्स पे मुश्तमिल एक वर्ब है तो आपने क्या किया ऐसे आखिरी दो लेटर्स को ऐसे आपने उसके पॉस्ट ऑफी सर पे लगा दी तो वो आपका अहब बन गया इसी तरह मेरा बेटा आप वुड का जिक्र करते हैं ओके तो आप पॉस्ट ट्रॉफी लगा के ये डी को आप वो आ, जो है नॉमिनेट कर देते हैं अब आपका काम क्या है एम के ऊपर आपने पॉस्ट ऑफी लगा दी है मेरा बेटा ये कंसीडर क्या हो रहा है एम आई एम ठीक है अफ्रेड फिर अभी सेंटेंस चल रहा है कैरेक्टर फिर अपने बारे में ही बात करता जा रहा है आई एम जबकि यहां पर गौर कीजिएगा यहां पे ये अनपंक्चुएट लाइंस में यहां पे ये अनपंक्चुएट लाइंस में मेरा बेटा आई के बाद एम जो लिखा हुआ है इसके ऊपर कोई अपॉस्ट्रॉफी नहीं है अगर स्टूडेंट को आइडिया है 
कि मैंने जब पंक्चुएशन करनी है तो मुझे करना कुछ नहीं है मुझे जस्ट इसके ऊपर ऐसे एक अपॉस ट्रॉफी लगा देनी है तो ये मेरा कंसीडर क्या हो जाएगा ऐसे एम कंसीडर हो जाएगा ये एम लेकिन ये हम नहीं लिख सकते हैं ये सिर्फ राइटर की मर्जी होती है जो अपनी लैंग्वेज को उस टेक्स्ट को क्रिएट कर रहा होता है बेटा ये उसने लिखना होता है वापस आइएगा इस तरह देखिएगा आई एम अफ्रेड फिर उसके बाद आई को आपने कैपिटलाइज कर दिया एक बार जेन में रखिएगा जब भी कोटेशन मार्क्स के अंदर पहला लेटर होता है कोटेशन मार्क्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो पहला लेटर सॉरी सब्जेक्ट होता है कोई भी वर्ड होता है हमेशा उसका पहला लेटर क्या होता है बेटा कैपिटलाइज होता है ये पंक्चुएशन का रूल है कोटेशन मार्क्स को लेकर कोटेशन मार्क्स आए यहां पर यह स्मॉल है अब हमें पता भी चल गया कोई कैरेक्टर खुद के बारे में बात कर रहा है अपनी बात कर रहा है आई एम कौन कह रहा है कोई कैरेक्टर है वो खुद कह रहा है जैसे ही आप आई और वी के कोई वर्ड्स देखेंगे आपको फौरन समझ जाना चाहिए यहां पे एक्चुअल वर्ड्स शुरू होने जा रहे हैं कोई कैरेक्टर कोई बंदा कोई चीज अपने बारे में खुद गुफ्तु करनी शुरू हो गया है ठीक है आई एम अफ्रेड अब यहां पर गौर कीजिएगा आई लिखा आपने और उसके बाद कोटेशन मार्क्स जैसे ही शुरू हुए मुझे क्लियर है आई जिया के पहला लेटर मेरा कैपिटल हो जाना है पहला सब्जेक्ट सॉरी जो भी है वो वर्ड कैपिटल हो जाना है उसके बाद आई एम अब ये एम लिख के आपने एक अपोस्ट ऑफिस के सर पे लगा दी पंक्चुएशन हो ही जा रही है आपकी अफ्रेड आई एम फिर एम के ऊपर आपने पोस्ट ऑफी लगा दी कंसीडर ये क्या हो रहा है ये एम कंसिडर हो रहा आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट फिर उसके बाद कोटेशन मार्क्स को आपने क्लोज किया और उसके नीचे आपने ये कॉमा लगाया ये ऐसे ही है जैसे आप कभी ऐसे में कोई कोटेशन देते हैं तो ऐसे की कोटेशन देने के बाद आप फौरन से क्लोज नहीं करेंगे उसको क्लोज नहीं करेंगे आप कॉमा लगा के फौरन फिर उसके बाद कोई ना कोई एक वर्ड या सेंटेंस होता है जो आपने क्लोजिंग में लेके जाना होता है ही सेड अब कोई और बोला है अब राइटर बोला है जिसने वो स्टोरी को तखलीक किया है क्रिएट किया है ही सेड फिर अब यहां पर कोटेशन सॉरी फुल स्टॉप आ गया है सेंटेंस क्लोज हो गया है क्योंकि इसमें हमने यही देखना है कहां फुल स्टॉप आएगा कहां कॉमा आएगा कहां इंटरोगेशन साइन आएगा कहां एक्सलामेटरी साइन आएगा ये आपने रूल्स पढ़ने हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा भी लेकिन आपको मैं साथ साथ, साथ नॉमिनेट इसलिए कर रहा हूं आप घर में बैठे हैं बसानी आप उन रूल्स को पढ़ें ताकि आपको आइडिया क्लियर होता जाए कि यार ये कोई मसला नहीं है अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूं तो ये वाली चीज मेरे आसानी से हाथ में आ सकती है आगे बढ़ते हैं जी अब स्टूडेंट को ये आइडिया लेना है उस सेंटेंस को पढ़ते हुए कि जैसे ही आई आ जाता है ऑब्वियसली फिर मैं बात बात दोहरा रहा हूं फिर वो किसी ना किसी के एक्चुअल वर्ड्स हैं अनपंक्चुएट लाइंस में देखेंगे आपके ये ऐसे ही एज इट इज लिख दिया गया है हाउ आई श्योर यू द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप लेकिन एक जन में रखिएगा जब भी आप लैंग्वेज में कोई ट्रांजिशनल डिवाइस से कोई सेंटेंस शुरू करते हैं बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं मैं आपके साथ ये आपने अगर हासिल कर ली पकड़ ली इन आपकी राइटिंग निखरती जाएगी आपको कोई कहेगा कि आपने लैंग्वेज को अपने दौर में अच्छे तरीके से फॉलो अप किया हुआ है ठीक है ट्रांजिशनल डिवाइस में मेरा बेटा जब भी कभी ऑल दो हावर दाओ इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं ना बेटा लाजमी तौर पर उनके बाद कॉमा आता होता है ये जहन में रखिएगा लाजमी कॉमा आना है ये शर्त होती है लैंग्वेज की कंडीशन है ये लैंग्वेज की कैसे आपने कहा हा आवर आई एश्योर अब यहां से स्टूडेंट थोड़ा सा पेपर में बैठे फोकस करे कि फिर आई आर आई इट मीन यहां पर कोई ना कोई उसके एक्चुअल वर्ड्स शुरू हो चुके हुए हैं तो अब आपने फिर कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करना है जो कि अनपंक्चुएट लाइंस में नहीं हुआ हुआ अनपंक्चुएट लाइन्स में मेरा उत्तर नहीं हुआ जैसे ही मैं पंक्चुएशन करने बैठा हूं आपने फौरन से वहां से फोकस करके आइडिया लेके कि आई आया है तो कोई अपने बारे में बोलने शुरू होने जा रहा है तो उसका पहला सेंटेंस भी पहला सॉरी वर्ड भी ऑब्वियसली उसी का है हाँ अब आपने कॉमर्स का इस्तेमाल किया इन्वर्टेड कॉमर्स का कोटेशन मार्क्स का उसके बाद पहला लेटर क्या हो गया कैपिटलाइज हो गया क्योंकि ये रूल है जैसे कोटेशन मार्क का पहला वर्ड आता है उसका पहला लेटर कैपिटलाइज हो जाता है हाँ फिर कॉमा लगाया आई एश्योर यू फिर उसके बाद आपने सेंटेंस को ब्रेकअप किया है ठीक है दी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप स्कोप पे जाके आपने फुल स्टॉप किया है कोटेशन मार्क्स को क्लोज कर दिया है जब हम फुल स्टॉप 
कंसीडर करते हैं जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं मेरा बेटा तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है फुल स्टॉप आपका सेंटेंस कंप्लीशन का साइन होता है जेन में रखिएगा फुल स्टॉप आपके सेंटेंस की कंप्लीशन का साइन होता है यानी यह यहाँ से हम एक बात को अखज करते हैं कि एक सेंटेंस में उसका एक आइडिया एक कंप्लीट आइडिया डिलीवर हो गया कहते आइडिया गौर करें हावर ट्रांजिशनल डिवाइस आई कोटेशन मार्क्स आए मुझे कैसे पता चला कोटेशन मार्क्स आने हैं वहाँ पर पहला जो है आई का जो पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है मेरा बेटा उससे मुझे आइडिया हो गया कि फिर कोई कैरेक्टर अपने बारे में बात करने जा रहा है वहाँ पर से कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल कर गया आपने पहला लेटर कैपिटलाइज किया ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ की बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ फिर आपने क्या कर दिया मेरा बेटा उसके आगे कॉमा लगा दिया फिर आई उसको भी कैपिटलाइज किया आपने अशोर यू फुल कॉमा लगाया द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप उसके बाद आखिर पे जाके जब आपने फुल स्टॉप कर दिया एग्जामिनर ये समझेगा सेंटेंस कंप्लीट हो गया अगर आपने यहाँ पे कॉमा लगाया तो हम समझेंगे अभी सेंटेंस क्या है चल रहा है जबकि सेंटेंस खत्म हो गया है डेढ़ लाइन दो लाइन जो हमने कर ली हुई हैं उसको हमने ध्यान में रखते हुए मेरा बेटा यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया इतना काम करने से बच्चे पाँच नंबर बड़े आसानी से आपको मिल जाते हैं इतना काम करने से अब आप गौर करें हमारा काम है कैरिजन में कई सालों से अलहमदिल्ला हम यहाँ पर प्रिंसिपल साहब की जर निगरानी जो बहुत एफर्ट करते हैं हमारे साथ मिल के हम चीज़ों के साथ साथ वो गाय बगाए फोकस में रखते हैं हर एक मसले को हम बच्चे को लेकर वहाँ पे डिस्कस करते हैं हमारे यहाँ कोई बच्चा भी ऐसा नहीं होता है इस अलहमदिल्ला इस इंस्टीट्यूशन में हमारे यहाँ जिसको हम बिला बेमानी बे मकसद छोड़ दें नहीं हम यहाँ अलहमदिल्ला एक एक बच्चे के ऊपर ऐसे फोकस करते हैं जैसे मेरा बेटा फोकस करने की वजह होनी चाहिए और जो उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए बच्चा लूज कर जाए कर जाए लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन में अलहमदिल्ला पूरा फोकस किया जाता है हर चीज़ को हम डिटेल में लेकर चलते हैं और यही वाली चीज़ें कर कर के हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर अलहमदिल्ला नाइन्टी सिक्स नंबर्स तक नाइन्टी फाइव नंबर्स तक हर साल अलहमदिल्ला बच्चे यहाँ पे हासिल करते हैं तो ये है पंक्चुएशन हर एक रूल जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं आपके साथ उसको डिस्कस करता जाऊंगा आज मैंने आपके साथ कैपिटल लेटर्स के ऊपर बात करनी है थोड़ी सी अब कैपिटल लेटर्स कौन से होते हैं मेरा बेटा ऑब्वियसली कोई भी नेम आएगा कैपिटलाइज हो जाएगा पंक्चुएशन के रूल्स में जाइए कैपिटलाइजेशन का चैप्टर खोलिए कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ होते हैं जो नेम होता है वो कैपिटल होता है मेरा बेटा एनी प्रॉपर नाउन एनी प्रॉपर प्लेस मेरा बेटा एनी प्रॉपर बुक इसी तरह प्रॉपर नाउन आपने ज़िंदगी में कितनी दफ़ा पढ़ा हुआ है कोई भी प्लेस किताब नाम जगह पता इससे रिलेटेड और दरियाओं के नाम इसी तरह सितारों के नाम इसी तरह मेरा बेटा आइलैंड्स के नाम इसी तरह मेरा बेटा नॉर्थ पोल साउथ पोल वगैरह वगैरह तमाम वो अहम चीज़ जो अपने जैसी एक है अपने जैसी एक है ऑब्वियसली वो कैपिटल है आप कोई नेम लेते हैं तो ऑब्वियसली वो भी कैपिटलाइजेशन में जाएगा क्योंकि वो अपने जैसा एक ही एक बंदा है प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन मेरा बेटा जब भी आ जाता होता है उसको हमने कैपिटलाइज करना होता है तो ये मेरा बेटा आपको पहली मैंने जो है पंक्चुएशन फर्स्ट फंक्चुएशन की जो फर्स्ट स्टोरी की पंक्चुएशन है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है अब इन दूसरे लेक्चर में मैं आपके साथ सेकेंड शॉर्ट स्टोरी की पंक्चुएशन डील करूँगा आपको मैंने काम ये दिया है आपने रूल्स पढ़ने हैं हर सूरत में पंक्चुएशन के कोई अपनी जो हेल्पिंग बुक है सनशाइन अगर फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर पंक्चुएशन के बहुत अच्छे रूल्स लिखे हैं काइंडली मेरा बेटा उनको देखें यहाँ पर देखें पंक्चुएट लाइन में ये आई स्मॉल है जब आप यहाँ पर आए तो ये कैपिटलाइजेशन में चला गया लेकिन मुझे पता कैसे चला वहाँ पर ये जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं वो किसी ना किसी आई या वी जैसे प्रोनाउन से अमूमन अमूमन आम तौर पर उनको स्टार्ट किया जाता है थैंक यू वेरी मच आई होप सो कि आपको यहाँ से थोड़ा सा एक आइडिया पंक्चुएशन का मेरी तरफ से इनशाला डिलीवर हुआ है विश यू ऑल द बेस्ट बेस्ट थैंक यू वेरी मच मेरा बेटा अल्लाह हाफिज़